，你怎的在这？怀孕的是云飞，但娘娘肠胃不振，总想呕吐。都说孪生姐妹心意相通，果然不假。是因为近来暑热，身体有一些不适。奴婢身怀异术，让奴婢摸摸娘娘的肚子，就知道娘娘为何不舒服。我能让你开口说话，让你再承恩禄，也能让你灰飞烟灭。如若皇上知晓玉嫔肚子里怀了一个本不该属于你的孩子，还联合云飞一道欺骗他，云飞反正是没命了。你以为皇上会饶了你肚子里的孩子吗？我不会让任何人伤害我的孩子。很好。若是你想保你腹中胎儿周全也行，接下来你就必须听我的。我会教你如何使用这金丝手套。紫娟怎的越来越冒失了？什么不伦不类的东西？就放我状态上。玉萍果然没骗本宫，你就是那个将我们兑换，让他伺候皇上的人吧？怎么，云妃娘娘想告发奴婢吗？你想怎样？虽玉嫔对你姐妹情深，孩子出生后定会让给你，可你是否想过，他能否一辈子忍住不与那孩子相认吗？本宫自有处理的方法，你休想威胁本宫。有些违背良心之事，假手于人总好过亲自操刀。本宫不明白你在说什么，奴婢比谁都明白娘娘你心中这所思所想。明白娘娘最想要的是什么。只要娘娘替奴婢办妥一件事，他日奴婢定会为娘娘除去心腹大患。如何？娘娘莫怕，这份见面礼，你会很感兴趣的。这究竟是何物？这是一副能揣摩圣上心思的金丝手套。嗯萍姐姐，该你了。也不知道明福宫那边怎么样了。聂昭仪，你来了可有半日了？一个时辰还未到呢。哦，一直都是杜太医在给云妃娘娘请脉。我私下了解过了，云妃娘娘的胎儿很健康。那就好，那就好，你晓得的。本宫心里最放不下的，就是我这个胞妹。自从她怀了孕，本宫更是日日伤怀。那今日，姐姐定是无心思下棋了，不如无双陪姐姐到外面去散散心。嗯、呃，可能是晨起吃了凉的点心，本宫如今感觉心慌气短，嗯、呃，头还隐隐作痛，也下了一阵子棋了。本宫想。休息片刻，那姐姐先休息，无双改日再来。雅美人，你送聂昭仪出去吧，本宫身体不适，无法远送，有劳雅美人了。诺。哎哎，你怎么这么冒失
快去，快去送聂昭仪出去，让宫女们收拾就好。聂昭仪。昭仪，杨美人，可有什么话要说吗？没什么事情。聂昭仪，慢走。玉嫔，为何对我如此敷衍应酬？他从不对我自称本宫的，这紫薇宫里究竟发生了什么事？如此也不是长久之计，每次请来都要冒着风险，还有帝王聂无双这个贱人来搅局。这鬼地方，闷热无比。本宫是一刻也不想再待了。云妃娘娘应无大碍。嗯，云妃进宫这么多年，头一次怀胎，情绪上有些恍惚也是正常的。她定比谁都容不得胎儿有何闪失。微臣定会更加留意。德妃，你自小在北方长大，南方夏日暑热，若有任何不适，尽管提出来。嗯，多谢皇后娘娘关心、嗯。看来这孩子很喜欢兰宫的，一直都很安静，而且啊，特别喜欢皇后娘娘赏的这竹参银耳汤、嗯。皇后娘娘，臣妾实在忍不住要替德妃说句公道话：同为妃位，德妃低调，云妃张狂，但凡有新鲜的贡品，都先往明福宫送去。这宫里的御医也不多。全让他给占了。娘娘，臣妾自小习惯了被身边的人照顾，皇后娘娘就不必为臣妾操心了。倒是云妃姐姐，她刚怀上，理应多关心。德妃识大体，从不抱怨争胜，淑妃该多向德妃学一学。正好杜太医在这儿，你为德妃娘娘请个脉吧。虽说过了头三月。可由你亲自问诊，本宫更放心一些。诺。杜太医。德妃胎相可稳。云妃娘娘到，参见皇后娘娘。有孕之人不必多礼，快坐吧。雪珂，给云妃娘娘端碗银耳汤。云妃好似不大爽快，实不相瞒。皇后娘娘，应是最能体会十月怀胎之苦的。这才两个月，臣妾便夜夜不能安枕。哦，那微臣再为娘娘开一些安神养胎的药，作为调息。可能是姜为人母，越发觉得亲情可贵。身边啊，缺个能说话的亲人。你娘家路途遥远，要来到健康也不方便。臣妾的胞姐玉嫔，身居多年，臣妾与之淡泊无言已久。臣妾想借此机会，以之冰释前嫌。皇上也是这么劝臣妾的。云妃的意思是，请皇后娘娘出面，让玉嫔搬到明福宫，与臣妾作伴。后宫和睦，这是好事。本宫替皇上先答应了。谢皇后娘娘。云妃入宫多年
，刚有韵象。本宫特意召了东林寺的法师进宫祈福。德妃，你也一道来吧。诺。杜太医，你的药已经煎好了。嗯，你去吧。诺。嗯。爹，你心情不好啊？没什么，只是这两日睡眠不太好。有心事。嗯，身为太医，在宫中有太多不能为人知、不可对人言之事了。女儿以往不晓得，自当了太医以后，便慢慢明白了。爹，我想回老家，开医馆教书。这是为何？有些人我不想见。你是不想见瑞王，是吗？我不想当别人的影子，我也不想被人利用。还有这宫中的争斗，以及那些秘密，我不想参与，我也不想知晓。也许离宫是件好事，只恐长死下去，你也会如爹爹一般。为了宫斗，滥杀无辜。爹，不论发生何事，女儿都会为爹分担。太后为了嫁祸瑞王，派人到太医署取了一些无色无味的毒药，将司仪房的长史毒死了。我虽不杀伯仁，但伯仁因我而死。爹，你这秘密，比起女儿知晓的秘密，可怕多了。啊，你知晓什么秘密啊？我为德妃娘娘把脉，她腹中的胎儿是在入宫以前怀上的。可以为你引来杀身之祸。德妃察觉到你有所怀疑吗？没有，没有。那日女儿表现的特别好，她并未察觉到。若儿，这碗安神汤你先喝吧。剂量太少，对为父已经不起作用了。你觉着，杜若能察觉本宫的胎不止三月吗？杜若行事冷静，即便知晓，也应该会守口如瓶。哼，本宫也觉着，杜若是个聪明人。这两日，外面都在议论咱们关雎宫。说什么？说同是妃位，云妃她身怀有孕，与咱们的待遇就高下立见。到底因咱们是离国人，他们越对本宫好，本宫倒要防范。娘娘最近似乎对皇宫的各个兵力把守颇感兴趣。为何这么问？奴婢斗胆结下了这封给顾相国的信，望娘娘三思而后行。给我，你，你，大胆！本宫虽待你亲近，但再怎么说，你只是婢女，竟敢替本宫做主！我怀了他的孩子，我当然要他晓得。娘娘是希望顾相国因此被打动吗？也许他会来找我。带我离开这儿
，娘娘若是一走了之，变成了兰国的弃妇，逃回离国就有生路吗？离王会让娘娘得偿所愿吗？我只想为孩子争取个安稳的未来。娘娘欲全身而退，可一个毫无价值的公主，留着又有何用呢？无论是在离国还是兰国，只有焦彤是真心为娘娘着想。那，你说我该怎么办？我不能在兰国生下这孩子，也并不知萧凤鸣他将如何对付我。离王把公主嫁过来，表面上是为了兰国的兵力，实则流传在这兰宫中的传世宝藏的地图，才是离王真正的目的。传说老兰王去世时，只把这个秘密告诉了萧凤鸣。娘娘应该尽快从中套出宝藏地图，回离国的路才会畅通无阻。顾爱卿，朕一直在想，当你为朕铲除妙家一族之后。改变为何如此之大？与朕和嫣儿之间便多了一份隔阂，为朕办事开始出错，且一错再错。皇上切勿用人不疑，疑人不用，难不成朕不明白这个道理吗？但顾相国却以辞官为退，直到九辽大捷的庆功宴上，你并未用那把蘸了毒的宝剑去刺妙明湖，朕便想追查其究竟了。那天顾相国喝多了，皇上，多亏有了国师的金丝手套，才让朕明白顾相国心里想些什么。真相终于大白了，皇上，原来顾相国早就知晓朕拿谢家和妙家当做棋子。对，这一切只不过是朕为了吸引天下人对至尊藏宝图的关注而施的策略而已。为了谢家三十余口人的性命，和妙氏家族一百二十多口性命，只不过是你策略的一部分。那又如何？为朕的霸业而牺牲，才是他们至高无上的荣耀。我早就该自刎双目了。你亲手设计了我们淮南谢家的惨案，又利用我的仇恨屠杀了妙家，我却把你这个真正的仇人当做我的再造恩公。当年妙未成甘为。鹰犬，不过也是谈了要淮南谢家那半张藏宝图罢了。什么藏宝图，根本就是子虚乌有。你是想要愚弄我们谢家？那朕就告诉你吧，手段无对错之分，只有高下之别。真正的王者，哪个不是玩弄权术的？当你高高在上的时候，史书只会记载你的成功，而非失败。皇上，你和公主一辈，鬼桥兄妹的丹药迷失了信心。那顾相国也是服了嫣儿的丹药，才能保住自己俊俏的容颜。只要妙氏兄妹能够安全的活着，什么功名，什么容颜，甚至于性命，都已无所谓了。你心甘情愿把性命交给妙明湖，以刷洗自己内心的愧疚，你真可怜。你爱的女人，爱你的女人，如今都在另外一个男人手里，她就是兰王萧凤鸣。哦不，朕有口误，是你亲手奉上，你的性命，还是留给恨你入骨的妙明湖吧。顾相国真的打算与朕、与嫣儿、与我大离决裂吗？嫣儿如今已归为兰宫的德妃了，且她怀了兰王的亲生骨肉，我已经没有什么好牵挂的。朕告诉你，朕要杀你，易如反掌。但你想要跟我大离决裂，没那么容易。有了顾相国的牵制，嫣儿才会更心甘情愿的为朕去拿到萧凤鸣的半张藏宝图。嫣儿腹中的孩子
，也并非兰国的皇嗣。皇上已许久位于本宫，挥毫泼墨，共赏雅兴。你说今日本宫是画仙鹤好呢，还是水仙好呢？都好。参见云妃娘娘。皇上来了。林公公特让小的来传话一声，皇上小到娘娘有孕，不忍打扰，让娘娘早些歇息。不来了。不，皇上来了。不知怎的，去了刚来的玉嫔居住的暖阁那里。滚下去！诺。都退下！退下！把他安插在本宫眼皮底下，如今却白白便宜了他。臣定会好生保管。不，你要把它记住，记在心里。唯有这样，别人才无法夺取，偷不掉，懂吗？嗯。北方的离国，你答应父皇，定要找到另外一半的秘密，要找到宝藏，统一天下。父皇。为何还不睡呢？臣妾看着皇上，皇上躺在身旁。
就如做梦一样。早点睡吧，嗯，来江父命到底是什么，让你死守着记忆不放？皇上还在为姚阁私藏龙袍一事担忧。林嬷嬷既然都已招认了，料理了他，息事宁人也未尝不可。这些都是太后让你说的吗？不，皆是臣妾的愚见。林嬷嬷舍身救武帝，只因她从小便看着武帝长大，两人感情有如至亲。伤害林嬷嬷，也是伤害武帝。皇上对瑞王，操的又岂止是兄长之心呢、啊？从小到大，只要瑞王想要的，皇上都会成全他。瑞王对皇上，亦是如此。子潼有何好的建议吗？臣妾。知晓皇上忧心瑞王，不如让臣妾替他主一门亲事。成了家，他便多了个关心他的亲人。皇上，皇上，皇上，明福宫那边传，云妃娘娘突然腹痛如绞。怎么回事？前几日不是把过平安脉吗？怎么会突然这样？不会是小产了吧？奴婢也不知啊。衙、啊、门人呢、啊？怎能这个时候不见踪影了？姐姐别急，云、啊、妃不会有事的。皇上驾到！臣妾参见皇上，参见皇上。皇后，云妃怎样了？啊启禀皇后娘娘，微臣已为云妃娘娘施过针，云妃娘娘脉象平和，并无怀胎之兆。见红了吗？索性稳住了。他这般是饮食所致的吗？他吃错东西了吗？臣妾向皇上请罪。云妃早上喝过臣妾送去的羹汤。你这么说。也是人为所致。臣妾是受玉嫔指使。自从云妃有孕，玉嫔对意图生，对昔日云妃种种凉薄，更是恨之加倍。玉嫔假意与云妃重修姐妹之情，实则是想要云妃饱受世子之痛。那碗羹汤，下有少量的红花。玉嫔说，只要每日服上一点点。不出一个月，云妃就会滑胎，且难以察觉。你可知此事的厉害吗？若你所说有半分假话，朕会以百倍的惩罚来处置你。臣妾不愿做玉嫔的屠刀，更何况害的是皇嗣。贱人，贱人，颠倒非为，诬陷本宫。皇上，不要相信他的谎言。我是云妃，他才是玉嫔。容貌虽一样，可以蛊惑众人，但是龙种却不能。杜太医就在此。谁有身孕，谁就是真的云妃。玉嫔，云妃言辞恳切来求本宫许你住进明福宫与她作伴。云妃可以不计前嫌，怎料你的恨意藏得如此之深。即便她过往对你太冷酷，但你们毕竟是有血缘的亲姐妹啊。皇上，玉嫔之所以这样，是因多年失宠于君，心有不甘。更何况，她曾犯雅妓。有口难言，事已在一念之差。求皇上开恩，求皇上开恩。
杜太医治好你的雅气，你理应选择向善才对。皇上，臣妾才是朕的云妃，臣妾不愿在这世上有一个一模一样的人，要同一张脸伺候皇上，分夺皇上的爱。事已在，皇上一定要相信臣妾。朕一直以为你隐忍，云飞任性，多年来迁就云飞，冷落了你。朕曾心生愧疚，可如今看来，皆是你作茧自缚。皇上，臣妾问你，我们两个孪生姐妹，若有一人。因爱生妒，生恨，做错了事，偏要你只选一人，你会选谁？还是玉璧，对皇上而言都别无差异，只是同一张脸罢。君对妾无情，妾有何恋君？坐西南风，尝试入君怀。在这后宫里，只有心最狠的人，才能活下来。这么多年，都是我和玉萍姐姐共患的。从今往后，她的伤心难过，恐不愿与我再多一句。云飞死了，玉萍的心也死了。你千不该万不该自作聪明。玉萍失去的，何止是一个姐妹？聂昭仪，我没得选。如若我手上不沾云飞的血，就要沾上玉萍的血。自从玉萍失声后，是云飞威逼我守在玉萍的身边的，以防玉萍。夺了云飞的恩宠，云飞要玉萍搬进明福宫，已经不打算留住她的性命。这些年，我和玉萍姐姐相濡以沫，我的心早已不是云飞的。
，那你在玉瓶的汤中下药，就不担心伤及他腹中的孩子吗？汤中下的，并非红花，只是少量的夏枯草，因其寒凉，才会引起腹痛。你对玉嫔的用心，他迟早有一日会释怀的。我不敢奢求能得到娘娘的原谅，毕竟是我亲手毁了她季美人，无双辜负了你的嘱托，为照看好你的遗体。你如今身在何处？你说，凤青会保护所有人，可这宫里，人人都想要他的命。他承担了太多，却又不能对任何人讲出来。不知为何，无双很担心凤青有一日，他会如季美人一样突然离开，这样对他不公平。无双，希望凤青能如普通人一样过上平安喜乐的日子。无双在这里，对月沉月，若季美人能听得到，请给无双一些指点。愿瑞王能有自己的家，这世间会有更好的女人，好好的爱她。唯有如此，风清才不会因无双而身处危险之中。
Thank you.